un'esigenza in più occasione espressa da parte del movimento di avere e di maturare la funzione che mette insieme le esperienze realizzate all'interno della nostra organizzazione e avere un approccio su questa tematica che non sia uh, necessario attivo anche per uh, avere la possibilità uh, dei casi che sono sempre più numerosi in giro per le imprese uh, di, di problemi e la necessità di azioni uh, da parte del movimento uh, da un lato di non rischiare di essere ovviamente strumentalizzati ma dall'altro di uh, utilizzare anche le, le esperienze che nel, del lavoro che abbiamo fatto sui rifiuti dello stevatore per il tariffe con una serie di elementi interessanti eh, uno anticipo ne abbiamo parlato in più occasioni è il fatto che eh, la tassa sui rifiuti eh, i rifiuti eh, costano molto di più ai cittadini laddove funzionano molto di meno questo già di per sé è un tema di discussione e dopo l'intervento iniziale ci sarà ci sarà Valtteri Canapini, dopodiché ho chiesto ad alcuni, alcuni di voi di prepararsi gli interventi programmati che partendo dalle proprie esperienze regionali ci co contribuiscono a dare delle informazioni che uh, uh, possono animare il nostro dibattito, anche perché in alcune realtà del nostro paese, diciamo la campagna è stata un po' il sintomo, ma in alcune realtà del nostro paese il problema è esploso, in altre sta esplodendo uh, dalla dalla Sicilia al Lazio, eh, parlavamo con Anna Rita della stessa situazione de, dell'Umbria, eccetera, eccetera. Eh, quindi non è un problema legato solo ad alcune aree del paese, è un problema molto più generale. Eh, devo dire che, vi racconto solo un aneddoto, io sono un cittadino di quell'improbabile minuscolo posto in provincia di Salerno che si chiama Serre che 3-4 anni fa è stata una delle frontiere della, della, della guerra sui rifiuti che si è giocata in Campania eh, quando ci fu la vicenda di Napoli, vi ricordate che non, sapeva, non si sapeva dove mandare questi benedetti rifiuti, un paese di poco più di 3.000 abitanti che in pochissimi chilometri quadrati eh, si trovava con 4, una discarica attiva, due potenziali e una abusiva, un paio abusive che poi sono scoperto. Con eh, una vicenda, e questo ci racconta, diciamo, questa piccola vicenda simbolica ci racconta tanto anche di cose della posta in gioco perché nella, nel caso specifico ci fu uno scontro eh, tra cittadini, amministrazioni, amministratori che eh, pensavano solo ai propri interessi, guerre tra partiti e fazioni. Eh, quindi vi dicevo non solo uh, da questo punto di vista uh, tutto per poter essere capaci di intervenire sul territorio man mano che se ne presenta l'occasione uh, per valorizzare le esperienze che ci sono state ma per avere anche uh, uno scambio, un dibattito, una discussione uno scambio di informazioni a livello nazionale che utilizzi anche uh, punti di vista uh, di amici, cittadini attivi che sono impegnati su questo fronte a proposito devo ringraziare davvero un amico Walter Canapini che tutti voi ben conoscete, presidente di, eh, già presidente di Gripis, uno dei leader storici dell'ambientalismo del nostro paese, eh, che eh, ha avuto eh, tra altre cose anche diciamo, un'esperienza di leva civica nel mondo delle istituzioni perché da un anno e mezzo Uh, è andato a confrontarsi l'ultima fase, l'ultimo anno e mezzo dell'amministrazione Bassolino con il ruolo di assessore all'ambiente della regione di uh, ci conosciamo da molti anni <coughs> quindi ho la possibilità di, di, di dirvi il Walter prima e dopo la cura perché penso che ne abbia viste effettivamente in tutti i colori e la sua presenza stamattina ci aiuterà anche a a contestualizzare una parte del, della posta in gioco su, su questi temi e eh, i lavori della mattinata si svolgeranno, si apriranno con l'intervento di, di Tiziana eh, Toto che è responsabile del Osservatorio Pezzi e Terife, nonché della nostra area dei servizi pubblici locali che eh, mai che non in considerazione quello dei cittadini per dire che alla fine per risolvere l'esigenza che c'era di trovare una discarica, se ne aggiunse un'altra, uh, distruggendo un bosco 
e creando all'interno di questo mostro, al centro di questo mostro, una gigantesca buca dove bisognava mettere questi, questi benedetti rifiuti. E eh, la cosa che mi colpiva, ma l'avete visto, lo vedete completamente nelle ricette eh, che capitano anche nelle vostre regioni, è che eh, in poche settimane questo piccolo paese, tutto praticamente militarizzato, di e poliziotti che protestavano dall'altra parte eh, anziani, bambine eh, una, una cosa allucinante questo improbabile sindaco del mio paese che capeggiava di più quelle persone eh, guidando contro i carminieri che poveracciano padri di famiglia che non stanno in andare lì questa sarà la vostra Cecenia quindi immaginate un po' qual era il, il contesto e eh, contemporaneamente eh, un'altra cosa che colpiva molto di quell'esperienza quell che ci dice anche molto di quanto niente sia stato fatto per vent'anni è il tema della raccolta differenziata. Eh, fino a, al giorno prima che partisse la vicenda di Serre, Serre aveva i classici bidoni senza nessun tipo di raccolta differenziata. Dopo tre mesi che di questa protesta, con le norme che imponeva la raccolta differenziata, uh, in sei mesi si è arrivato ad un livello di recupero del ciclo di quasi 80%, 75%. Questo per dire che c'era tutti i dubbi sulle, sulla questa iconografia dell'anziano che non sa come differenziare o della persona a cui non si sa come insegnare. In sei mesi si fece quello che in vent'anni non era mai stato fatto. Eh, quindi entriamo nel vivo della, della...